పనికి మాలినదన్న బ్రహ్మణాచారమే మానవాలికి నేడు మకుటమయ్యే చాదస్తమనుకున్న సంప్రదాయమిపుడు మరణము తప్పించు మార్గమయ్యే తప్పుల తడకన్న తత్వంబు ధనుమంబు విశ్వమునకే ప్రాణభిక్షయ్యే తగుల బెట్టెదమన్న తత్వంబు ధర్మంబు విశ్వమునకే ప్రాణభిక్షయ్యే దూరంబు దూరంబు దూరముండు మటన్న మాటయే అపమృత్యు మంత్రమయ్యే సకల దేశ విధానాలు వికలమయ్యే భరతదేశ సంస్కృతి ప్రభల్ ప్రకటమయ్యే కనుక ఇకనైన బ్రాహ్మణు కల్లు తెరచి పరమనిష్ఠాదిష్ఠులై బ్రతుకుడయ్యా మాకు ఆప్తులు మిత్రుడు మా జొన్న విత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కరోనా పరిస్థితులను చూచి తమకు కలిగినటువంటి అనుభూతిని కవిత్వ రూపంలో పంచుకున్నారు వారు చెప్పినటువంటిది వందకు వంద శాతము యథార్థము ప్రకృతి కన్నెర్ర చేస్తే మానవుడి గతి ఏమిటో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ అనుభవంలో అనుభూతిగా ఆ జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఒకనాడు అందరూ అపహాస్యం చేసి బ్రాహ్మణ ధర్మా ధర్మం మీద దండెత్తి బ్రాహ్మణులను అనేక రకాలుగా నిందించి ఇలా చేసినటువంటి ఏవైతే ఆచార సంప్రదాయాలున్నాయో అవే ఇప్పుడు మరల ఈ కరోనా ధాటికి తట్టుకోవడానికి ప్రతి వ్యక్తికి కవచంలాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అదే ఆయన వివరించారు ఇక్కడే కాదండి మహాభారతంలో ఒక కృష్ణ వాక్యం ఉంది మహాభారతంలో రాయబారం కంటే ముందు ఎవరిని యుద్ధం ఆపడానికి పంపించాలి అన్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పినారు భూతానాం ప్రాణిన శ్రేష్ఠ ప్రాణినాం బుద్ధిజీవిన బుద్ధిమత్సు నరా శ్రేష్ట నరేషు ద్విజాతయ భూతానాం ప్రాణిన శ్రేష్ఠ అన్ని భూతములలో ప్రాణమున్నటువంటి జీవులు గొప్ప అటువంటి జీవులలో ఎవరు గొప్ప అంటే భూతానాం ప్రాణిన శ్రేష్ట ప్రాణినాం బుద్ధిజీవిన ప్రాణమున్నటువంటి వాటిలో బుద్ధి కలిగినటువంటి జీవులు బుద్ధి కలిగినటువంటి జీవులలో ఎవరు గొప్ప అంటే మనుష్యులు గొప్ప అని చెప్పారు మరి నరేషు అటువంటి మనుష్యుల ఎందు ఎవరు గొప్ప ద్విజాతయ బ్రాహ్మణులు చాలా గొప్పవారు కారణం ఎందుకు గొప్పవారు అంటే లోక కళ్యాణం కోసం అహర్హము తమ జీవితములను పనంగ పెట్టి లోక కళ్యాణం కోసం నిరంతరము యజ్ఞయాగాది కృత్వ అనుష్ఠానాదులు చేస్తూ త్యాగపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపినటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు అటువంటి బ్రాహ్మణ ధర్మం మీద అద్భుతంగా కవిత్వం చెప్పారు పనికి మాలినదన్న బ్రాహ్మణాచారమే మానవాలికి నేడు మకుటమయ్యే ఈ కుహాన లౌకికవాదులు కమ్యూనిజం భావాలు కలిగినటువంటి వారు ఏదో కొద్ది విజ్ఞానాన్ని చదువుకొని మేము అపర శాస్త్రజ్ఞులము అని మెడిసిపాడు పడేటువంటి వారు భౌతిక విజ్ఞానమే చాలా గొప్పది అని పూర్తిగా దాని మీదనే విశ్వస విశ్వాసం పెట్టుకున్నటువంటి వారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే చాలా గొప్పది అని భుజాలు తడుపుకునేటువంటి వారు ఎవరైతే మేధావులుగా తమకు తాముగా అనుకుంటూ ఈ దేశంలో ఈ అప్పుడప్పుడు బయటికి వచ్చి అనేకమైనటువంటి ప్రలాపములు వ్యక్తం చేస్తూ టీవీల ముందు మాట్లాడేటువంటి కొద్ది మంది వ్యక్తులు ఉన్నారో వారికి ఈ పద్యం అనేటువంటిది రుచించకపోవచ్చు కారణం ఏమిటి అంటే వారికి ఈ విషయంలో అవగాహన లేదు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణాచారము అంటే బ్రాహ్మణుడి యొక్క ధర్మమే విశ్వ కళ్యాణం కోసం అవతరించినటువంటిది చాదస్తమనుకున్న సంప్రదాయం ఇవాళ చాదస్తము అన్నారు సంప్రదాయం కానీ ఇవాళ దూరం పెడుతున్నారు కనీసం ఇక దానికి పెద్ద గొప్ప పేరు కూడా పెట్టారు ఇవాళ ఏమిటి సామాజిక దూరం సామాజిక దూరం అని కాబట్టి ఇలా పేర్లు పెట్టుకుంటూ కరోనా బారి నుండి తప్పించుకోవటానికి మరల మా ప్రాచీన ఆచారములే అంటే ఒకనాడు ఈ ఇవన్నీ కూడా మా ధర్మపురిలో మేము అనుభవంలో చూశాం మా ధర్మపురి గ్రామం ఏడు వందల యాభై బ్రాహ్మణ కుటుంబములున్నటువంటి ఒక అగ్రహారం 
పూర్వకాలంలో మా ఇంటిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతములలో ఇవన్నీ మేము ఆచరించినటువంటివే మా తాతలు మా నాయనమ్మలు మా ముత్తాతలు వారంతా చెప్పినటువంటివే ఇంటికి స్కూల్కి వెళ్ళి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వస్తే ముందు ఆ బట్టలు అక్కడ వదిలిపెట్టేస్తే కానీ లోపల అడుగు పెట్టనిచ్చేవారు కాదు కారణం ఏమిటి ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నారు కరోనా అనేటువంటి పేరుతో బయటికి వెళ్ళొస్తే ఆ బట్టలు అక్కడే బయట విడిచి తీసరండి కాబట్టి ఒకనాడు ఏవైతే అంటరానితనంగా తమ తమ మేధాశక్తితో అనేక భేదాలు సృష్టించటానికి సరి అయినటువంటి సంప్రదాయ ఆచారాలను వక్రి వక్రీకరించి వాటిని ఒక దుష్ప్రభావమైనటువంటి వాటిగా తీర్చిదిద్ది దాన్ని అనేక రకాలుగా ఈ సమాజంలోకి ప్రచారం చేసి తమ తమ పబ్బం గడుపుకున్నటువంటి ఆనాటి బ్రిటీష్ వాళ్లను తలదన్నేటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ భారతదేశంలో చాలా మంది మేధావుల పేరుతో చెలామని అవుతూ ఏదైనా ఈ బ్రాహ్మణాచారం కానీ లేకపోతే సనాతన ధర్మం కానీ లేకపోతే రామాయణ భారత భాగవతాలు కానీ ఇటువంటి విషయాలు వస్తే వీరి వెంటనే మీడియా ముందుకు వచ్చేసేసి ఇవన్నీ తప్పు అబద్ధం మా ధర్మం మా ఆచారం మా సంప్రదాయం మేం గట్టిగా చెప్పుకుంటాం మా భావాన్ని వ్యతిరేకించేటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంది మా భావజాల స్వేచ్ఛ మాకుంది కాబట్టి మా రామలింగేశ్వరరావు గారు మా ఆచారముల గురించి గట్టిగా ఢంక కొట్టినట్టు చెప్పారు కాబట్టి అది కొద్ది మందికి రుచించకపోవచ్చు రుచించినటువంటి వారు చూడకండి రుచించినటువంటి వారు మీరు కళ్ళు మూసుకోండి అంతేకాని ఇటువంటి కవిత్వమును అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వమును వక్రీ వక్రీకరించి మీ పచ్చ కండ్ల ఏదైతే పచ్చ గన్నీర్ల వాడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుంది అన్నట్టు పచ్చ కమ్మే కామేర్లు వచ్చినటువంటి వారికి మీకు మీకు ధర్మము తర్వాత సనాతన ధర్మము అనేటువంటివి కనిపిస్తే మీకు ఇదే మీకు పచ్చగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మీరెవ్వరూ చూడకండి కానీ మా జొన్న విత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పద్యము ఇది రోజు మేము అనుకుంటూ ఉంటాం విశ్వమునకే ప్రాణ భిక్ష అయ్యే దీనిలో ఒక్కొక్క మాటను నేను వ్యాఖ్యానం నా భావాన్ని వ్యక్తీకరింపజేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎంతైనా చెప్పవచ్చు సకల దేశ విధానాలు వికలమయ్యే భరత దేశ సంస్కృతి ప్రబల్ ప్రకటమయ్యే కనుక ఇకనైన బ్రాహ్మణులు కళ్ళు తెరచి పరమనిష్టా గరిష్ఠులై బ్రతుకుడయ్యా చివరికి చాలా మంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాక్యముతో ఈ పద్యమును ముగించారు మా బ్రాహ్మణ సోదరులందరికీ మిత్రులందరికీ శ్రేయోభిలాసులందరికీ బ్రాహ్మణ ధర్మంలో జీవిస్తూ ఉన్నటువంటి వారందరికీ బ్రాహ్మణులకు ఒక చక్కటి సూచన చేశారు బ్రాహ్మణుడికి పదవి గొప్పది కాదు బ్రాహ్మణుడికి లేక ధనం గొప్పది కాదు బ్రాహ్మణుడికి ఏది గొప్పది అంటే బ్రాహ్మణుడికి వాడి అనుష్ఠానమే వాడికి శ్రీరామ రక్ష వాడి అనుష్ఠాన ధర్మంలో కనుక వాడున్నంతకాలం బ్రాహ్మణుడిని ఎవ్వరూ కూడా ఏమి చెయ్యలేరు కాబట్టి అటువంటి అనుష్ఠాన ధర్మంతో తన యొక్క ధర్మనిష్టను పెంచుకొని లోక కళ్యాణం కోసం పాటుపడుమని పాటుపడాలి అని బ్రాహ్మణ ధర్మాలను గురించి మా జొన్న విత్తుల వారు చక్కగా చెప్పారు కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని ప్రోత్సాహంగా చూడాలి చాలా ఇటువంటి వాటిని స్వాగతించాలి అంతేకాని ఇటువంటి వాటి మీద కివాక్ కువాఖ్యానములు చేస్తూ తమ ఇష్టమున్న రీతిలో భావ వ్యక్తీకరణ చేస్తూ మా ధర్మాల మీద మేము మాట్లాడుకోకూడదు అనేటువంటి ఒక రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ ఇటువంటివి కానీ చేస్తే మేము సహించబోము ఊరుకునేది లేదు ఖచ్చితంగా మా బ్రాహ్మణ ధర్మముల గురించి మేము మాట్లాడుతాము నచ్చినటువంటి వారు మీరు చెవులు మూసుకోండి కళ్ళు ఇటు చూడకండి మా భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మాకుంది కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాహ్మణ ధర్మముల గురించి బ్రాహ్మణులకు చెప్పినటువంటి వాటి మీద అసలు అభ్యంతరమే లేదు మరొక్క మారు మా జొన్న విత్తుల రామలింగేశ్వరరావు గారికి ఇటువంటి పద్యములతో ఒక శతకమును వ్రాయమని నేను ఈ సభాముఖంగా కూడా వారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఇటువంటి పద్యములు ఈనాటి సమాజానికి చాలా అవసరం అందువల్ల మీరు ఒక శతకం కూడా వ్రాసి మా అందరికీ అందించాలి అని కోరుకుంటూ స్వస్తి